ఒక ఫుల్ సినిమా చూపించే ముందు ఒక ప్రెస్ మీట్ లాగా పెట్టి దాని గురించి మాట్లాడటం అనేది నేను నా మొత్తం కరీర్లోనే ఫస్ట్ టైం చేస్తాను అది దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫిలిం ఫిలిం అనేది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కానీ ఒక కూర్చున్నంతసేపు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలని చేయటానికి ఒక ఆస్పెక్ట్ అది ఈ సినిమా బేస్ అనేది ఒక మొత్తం ఇండియాలోనే ఒక షాకింగ్ ఉదంతం అది దాని మీద ఆధారపడి తీసి అలాంటివి ఇంకా ఎన్నో జరిగినాయి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నిర్భయ కానీ తర్వాత శక్తి మిల్స్లో బాంబేలో కానీ తర్వాత దిశ ఎన్కౌ దిశ ఇన్సిడెంట్ కానీ వీటన్నిటి మీద ఆధారపడి మీరు ఎంత శిక్షలు ఎక్కువ చేసిన ఎంత దాన్ని ఏమంటారు ఒక అంటే ఇలాంటి గాత్రకు మొత్తం ఇండియా అంతా గోల్ చేసి టోటల్గా అందరూ మొత్తం అసలు మా అన్ని పనులు ఆపేసుకుని అంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చూసిన దానిని మనం ఎంతసేపు వాళ్ళని నరికేద్దాం చంపేద్దాం అలాంటిది ఉంటుంది కానీ ఇంత చేసిన ఎందుకు వాళ్ళు మారరు ఒక నలుగురు అంతకు ముందు ఏమీ అసలు క్రిమినల్ రికార్డ్ లేకుండా ఒక్కరోజు సడన్గా రాక్షసులుగా ఎట్లా అయిపోతారు అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ అనేది నన్ను చాలా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన అది అది కాకుండా ఇప్పుడు ఈ థాట్ అనేది రావటం అంటే మమ్మల్ని పట్టుకోలేరనే ధైర్యంతో లేకపోతే ఎంత శిక్ష వేస్తామన్నా ఉరి శిక్ష వేస్తామన్నా చంపేస్తామన్నా సరే కూడా దానికి కూడా బెదరకుండా ఇలాగా చేయగలగటం అనేది ఎలాంటి మనుషులు అది చేయగలుగుతారు అనేది అది ఒక సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఏమో సో వాళ్ళు ఎంత రాక్షసులైనా సరే వాళ్ళని కాల్చి పారేయటం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఇంకోటి అది దీని మీద చాలా డిబేట్ కూడా జరిగింది సో ఇప్పుడు ఒక జుడిషియల్ ప్రాసెస్లో పోలీసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక వీళ్ళు చేశారు ఇలా చేశారు దానికి కావాల్సిన ప్రూఫ్ ఏంటంటే మా దగ్గర ఇది ఉంది అని చెప్తే డిఫెన్స్ లో ఏదో చెప్తే జడ్జి గారు దాన్ని ఫైనల్గా ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు ఆ ప్రాసెస్ని ఓవర్కమ్ చేసేసి డైరెక్ట్గా చంపేయటం అనేది చాలామందికి అప్పుడు హ్యాపీ అయ్యి దాన్ని అప్లాడ్ చేశారు చప్పట్లు కొట్టారు కానీ పాయింట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్యూర్ ఎందుకంటే అది పోలీస్ స్టేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అంటే ఒక జుడిషియల్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం లేదంటే ఆటోమిక రాజ్యం అవుతుంది ఫైనల్గా కాకపోతే అంత భయంకరమైన ఘటన జరిగినప్పుడు ఇమోషన్ అనేది లాజిక్ అనేది తినేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ 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 హ్యాపెన్ దట్ వే సో అలాంటి బేస్ మీద ఇప్పుడు ఒరిజినల్ దాంట్లో ఎందుకు జరిగింది అనేది వాళ్ళ కథ ఉన్నది ఎందుకంటే నేను ఆధారపడి ఉందని ముందే చెప్పాను ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద రియల్ థింగ్ సో ఇది ఒక చాలాసార్లు చెప్పడానికి ఏ సినిమా అయినా ఇంటిల్లిపాది చూడొచ్చు అని చెప్తారు అది ఈ సినిమా అది కాదు గ్యారంటీగా దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ దాని వెనకాల మన ఆలోచించని ఊహించిన దాని గురించి ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనే దాంట్లో ఇది తీయటం జరిగింది సో నేను అది నా ఐడియా వచ్చిన తర్వాత చేసి ఐ బేసిక్లీ గేవ్ దిస్ జాబ్ టు అనంత్ చంద్ర అనంత్ కమీర్ అనంత్ యా సో ఆనంద్ డైరెక్టర్ తను అంటే ఎల్ ఎల్మాస్ట్ కళ్ళకు కట్టినట్టు తీసి నిజంగా అది జరుగుతున్నప్పుడు మనం అక్కడ ఉన్నాం మనమే అక్కడ ఉన్నాం అది జరుగుతున్నప్పుడు అన్నంత రియలిస్ట్గా తను క్యాప్చర్ చేశాడు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ బియాండ్ నేను స్క్రిప్ట్లో చదివినప్పటి నుంచి తను తీసిన విధానం ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ హిమ్ సో నేను చూసినప్పుడు నా ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఇది ఇది ఒక సినిమా లాగా కాకుండా ఒక ఒక డ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఒక చాలా రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ని చేసినప్పుడు దాని వెనకాల ఉన్న కారణాల మూలన ఒక ఒక ఐ థింక్ యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ దాన్ని చూడటమే కాకుండా వెనకాల ఉన్నది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని నా ఫీలింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఆనంద్ టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ హై ఓవర్ సో నేను బాస్ అంత చెప్పేసిన తర్వాత ఇంక నేను చెప్పాలి బాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ సో ఇది బేసిక్గా రియలిస్టిక్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి సో ఇందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది వేరే లెవెల్లో మీరు చూడొచ్చని అనుకుంటున్నాను అంటే ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ ఒక్కొక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది ఈ ఫిల్మ్ ఒక ఎమోషనల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుందని నేను గాఢంగా నమ్ముతున్నాను
సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఈరోజు ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం నేనే సర్ప్రైజ్ అయిపోయా సినిమా చూపించే ముందు బాస్ ఇలా మాట్లాడడం నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం ఇది సో సినిమా చూసిన తర్వాత మీ అందరూ కూడా సర్ప్రైజ్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సి పాయింట్ ఏంటంటే ఏ సినిమా అయినా నా చాలామంది ఎవరైనా అందరూ చూడవచ్చు అందరికీ నచ్చుతుంది అందరికీ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా అలా అని అంటారు కానీ ఇది ఒక వెరీ డార్క్ డ్రామా అంటే మనం న్యూస్లో చూడటానికి కూడా ఒక ఒక రకమైన ఇది వచ్చేది అంటే దాని గరిచి ఘటనలు వినటానికి వినటానికి రిపోర్టర్స్ చెప్తున్నప్పుడే మనకు అంత మనసు కలిసేసి ఇన్సిడెంట్లు ఉన్నప్పుడు అది నిజంగా మీ కళ్ళ ముందు జరుగుతుందన్నట్టు చూస్తే అసలు ఎవరు ఏ ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతారు అనేది ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ యూనో సో అంద అందుకని అంత ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫిల్మ్ అని నా ఉద్దేశం అది దాని తర్వాత ఐ ఇస్ లివ్ ఇట్ యూ మీరు ఇప్పుడు అందరూ చూస్తారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సి టైటిల్ మార్చడానికి ఒకటి నేను ఒరిజినల్గా మేము టైటిల్ పెట్టినప్పుడు దిశ అంటే ఏ దిశగా వెళ్తుంది సమాజం ఏ దిశగా మనం వెళ్తున్నాం అని అనటానికి దానికి ఒక చిన్న పొయిటిక్ ఆస్పెక్ట్లో దిశ అని కొంటానికి పెట్టాం కానీ దో కల్పిత కథ అని చెప్పినా కూడా సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు ఫీల్ అయింది ఏంటంటే అది ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్లో మీడియా వాళ్ళు దిశ అని పెట్టారు కాబట్టి అండ్ కల్పిత అని చెప్పి అదే పేరు పెడితే దాని మీద ఫోకస్ చేసినట్టు ఉంటుంది దాని మొలాన అది మార్చమని అడిగారు దాని మొలాన ఆశ అని పెట్టాం సి అంటే ఇప్పుడు 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 ఈ సినిమాకి ముందు మాట్లాడితే మళ్ళీ మీరు దాని టికెట్ ప్రైస్లోకి రాగలేదు ఇప్పుడు నో ఓకే సార్ ఇట్స్ ఓకే అండి ఇప్పుడు ఫై ఫైనల్గా ఇప్పుడు నా నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే మనం ఎవరికన్నా ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు ఏం చేయలేదు అని ఇప్పుడు కోవిడ్ని ఏమి చేయలేం ఏపీ గవర్నమెంట్ని కూడా ఏమీ చేయలేం అందుకని కోవిడ్ని భరించినట్టు అది భరించాలి ఐ మీన్ ఐ ఫీల్ అంటే అసలు అదేం దానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఇప్పుడు ఫై ఫైనల్గా ఓటీటీ అన్న థియేటర్ అన్న ఒక మీడియం ఆ మీడియం అనేది ఆ ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనకి కోవిడ్ అన్షూరిటీ థియేటర్స్ తెరకపోవటం వలన అలా చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి చేస్తాం అంతే ఇప్పుడు నేను అంటే టూ పాయింట్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఇందులో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ బేస్ అనేది లేదు వేరే వేరే ఇన్సిడెంట్ బేస్ మీద కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో కాకపోతే ఇప్పుడు నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్న టైంలో దిశ ఎన్కౌంటర్కి సంబంధించి దిశ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ రేపిస్ట్ భార్య అంటే మనం ఎంతసేపు విక్టిమ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం విక్టిమ్ ఫ్యామిలీ ఏమైపోతుంది విక్టిమ్ పోయిన తర్వాత అని కానీ తను మాట్లాడింది విన్నాక యాక్చువల్గా ఎక్యూజ్ ఫ్యామిలీ కూడా అంతే ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనేది కొత్తగా నేను ఐ కుడ్ రిజిస్టర్ దట్ అందుకని తను ఆ టైంలో తను కలవటం జరిగింది సో ఐ థింక్ బికాస్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా వెనకాలు మనం తీసిన ఉద్దేశం ఈ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుంటుంది ఎలా ఉంటుంది అది చెప్పడానికి మా ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి ఐఎమ్ షూర్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మా మీద కేసు పెట్టిన రీజను నేను నేను అమ్మాయి గురించి వాళ్ళు వేరే అలాగ చిత్రీకరిస్తాను అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ద గర్ల్స్ బయోపిక్ ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అబౌట్ ద రేపిస్ అండ్ ద ఇన్సిడెంట్ వేర్ ద గర్ల్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ విక్టిమ్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అక్కడ అవును వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను వాళ్ళకి సంబంధం లేని విషయం అమ్మాయికి సంబంధించిన విషయం కూడా ఇది ఒకటి రెండోది అప్పుడు కోర్టులో మా అడ్వకేట్స్ మా పాయింట్ మా ఇందు తీసిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కోర్ట్ ఆల్సో అగ్రీడ్ అండ్ అంతే సి ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్ అనేది రెండు విధాలు అండి ఎంటర్టైన్ అంటే మనకి ఏదో చాలా కామెడీ ఉంటుంది ఒక అని అను అనుకుంటాం ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఇంగ్లీష్లో డెఫినేషన్ ఇట్ షుడ్ హోల్డ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అది డెఫినెట్గా చేస్తుంది కానీ జనరల్ లాంగ్వేజ్లో ఎప్పుడు చాలా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందంటే కామెడీ ఉంది అనుకుంటారు ఈ సినిమాలో డెఫినెట్గా కామెడీ లేదు అబ్సల్యూట్గా మీరు ఒక్క చోట స్మైల్ కూడా చేయరు అది మాత్రం గ్యారంటీ యా అదే అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే 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 మీరు ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన అతనే జడ్జి అయిపోతే అసలు దానికి అర్థమే లేదు విచ్ విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్ పాయింట్ మీకు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్లో పద్ధతి ప్రకారం జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి అని ఒక వ్యాలిడిటీ అనేది ఆలోచించి పెట్టిన దానికి రీజన్ అది యా 
అదే అది అదే ఏంటి ఇప్పుడు నేనే టైప్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే కాదు కదా టాలెంటెడ్ అన్నది నాకు బాగా తెలుసు నాతో కొన్ని వేరే సినిమాలు చేసాడు అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ తనకు ఉన్న విజన్కి నేను ఉన్న దానికి దానికి కంప్లీట్ జస్టిస్ చేస్తాడని నాకు అనిపించింది చేసాడు కూడా కరెక్టే ముద్రగారు నిజం ఇదే ఇప్పుడు సినిమా ద్వారా చెప్పడానికి నేను మెసేజ్ ఇవ్వడం మెసేజ్ కాదు కానీ కాకపోతే సినిమా మేకర్ ఎవరు కానీ ఒక జర్నలిస్ట్ కానీ చేసేది ఒక హైలైట్ చేయగలుగుతారు ఒక ఇష్యూ అనేది అంటే ఉదాహరణకి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ మిస్సింగ్ కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్లో అది ఎందుకంటే పోలీసులు అండర్స్టాఫ్ ఉంటారు వచ్చిన ప్రతి కేసుని మన సినిమాల్లోగా హుటా హుటిన బయలుదేరి వెళ్ళి చేయడానికి అవ్వదు ఎందుకంటే మీకు రిసోర్సెస్ ఉండవు మనుషులు ఉండరు తర్వాత మిస్సింగ్ కంప్లైంట్ అనేది రోజుకి పాత వస్తాయి చా దాంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ అసలు ఏమి ఉండదు దాంట్లో మళ్ళీ తను ఇంటికి వచ్చేస్తుంది లేకపోతే అక్కడ పార్టీలు లేట్ అయి ఉంటుంది ఇలాంటివి ఉంటాయి అందుకని వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకుంటానికి మన ఇన్సిడెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి మన కోపం వస్తుంది వాళ్ళు తీసుకోలేదని సో మీరు ఎవ ప్రతి కంప్లైంట్ సూపర్ సీరియస్గా తీసుకునే సెకండ్స్ మీద యాక్ట్ చేయాలంటే ఎంతమంది ఎక్కువ పోలీసులు ఉండాలి అదొక పాయింట్ అప్పుడు ఆ పోలీసులు ఎక్కువ ఉండాలి అనేది వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ తప్పు కాదు అది గవర్నమెంట్ డెసిషన్ యూనో సో అయితే ఈ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయటం అనేది ఈ సినిమా ఉద్దేశం దాని తర్వాత ఎవరు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు ఏంటి దాని మీద అనేది అది సపరేట్ ఇష్యూ అది నేను ఈ ఈ సినిమా విషయంలో కలదు ఏదో షూటింగ్ పర్మిషన్కి ప్రొఫెసర్ వెళ్ళాను బట్ ఈ సినిమా గురించి అంత ఎప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయాలి యా ఎనీ క్వశ్చన్స్ Okay, thanks. Take care. Hi, this is Shaurya, and uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi, I'm Jabardas Ram Prasad. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Hi guys, I'm Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Uh, you're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. Hi guys, I'm Naomi Rukshad Hillen. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV.